不得了了，有个老六不小心把蜂蜜跟红色的颜料搅拌在一起，然后把配置好的五颜六色的蜂蜜放在蚂蚁家门口，结果蚂蚁们吃完蜂蜜后肚子就变色了，吃了绿色蜂蜜的蚂蚁肚子就变成了绿色，吃了红色蜂蜜的蚂蚁肚子就变成了红色，真有这么神奇吗？我也来试试。不是吧，蚂蚁吃了彩色的蜂蜜以后，它的肚子就会变成彩色的。我早上，我妈刚买了蜂蜜、啊，<笑>走，咱们给她调个色去。我还拿了食物色素，就是不知道小蚂蚁喜不喜欢吃、啊。把蜂蜜分别挤出一点，来个蓝色，再弄个红色、橙色、绿色、金黄色，这和原来的颜色几乎没区别、啊。最后再来个紫色。彩色的蜂蜜瞬间看起来好吃很多呀！接下来我们带着彩色的蜂蜜去小区里当蚂蚁喽！Moments later， 这天都快黑了，怎么还没有蚂蚁出来？蜂蜜都快干了，我们已经足足等了两个小时了，周围连一只蚂蚁的影子都没见到，看来还是天气太冷了，蚂蚁全都躲在家里不出来呢。对吧？今天是零度，还有蚂蚁出来，看来咱们得想其他的办法了。既然根本就蚂蚁，那咱们只能自己上楼买啊！行了，我已经下单了二十只蚂蚁，蚂蚁没到就可以给大家惊喜了。我到了，终于到了！没想到我买的蚂蚁第二天就到了。不错，咱们可以继续昨天的实验了。那我们看看小蚂蚁长什么样子。我的妈呀，这里面的蚂蚁也忒大了吧！这里面还有卖家送的小窝呢。我怎么赶紧给他们布置一下吧？再来 DIY 一份迷你彩色蜂蜜。把彩色蜂蜜胚糖放进蚂蚁的小窝里，把蚂蚁一只一只夹进去。已经是第二天啦，咱们赶紧来镜头拉近，看看这些小蚂蚁的肚子有没有变色吧！看下一次、啊，这些蚂蚁们都去哪了呀？这是怎么只有两只啊？哦，原来它们都躲在侧面啊！这一堆都围在一起，是不是太冷了呀？可以看见小蜂蜜好像变少了一点、啊。蜂蜜的旁边还有好多蚂蚁们的脚印呢、啊。红色的脚印最多，黄色的脚印最少。看来它们最喜欢吃红色。我们赶紧来看看这些蚂蚁的肚子有没有变成红色的。怎么看他们的肚子还是黑色的呀？这些蚂蚁的小肚皮并没有变颜色。进去的时候是什么样，现在还是什么样。所以这些彩色的蜂蜜并没有让他们变颜色。小爸爸，你们知道四个亿的蚂蚁肚子为什么会变颜色吗？我削的苹果。哎，等一下，红色的吃。干啥呀？你看看这个什么呀？我的天哪！千万不要把苹果和小龙虾放在一起，因为它们一旦相遇，就会合体为机器人苹果侠。这也太神奇了。对了。记住，千万不能把鲨鱼和贩卖机放在一起，否则也会发生意想不到的事哦。这也太离谱了吧！小龙虾竟然不能和苹果放在一起，只能放在一起，他们两个就会悄悄合体，变成苹果侠。不可能吧！小龙虾明明对苹果不感兴趣啊！哎，对了，那里好像有一个玩具龙虾，不然咱们把它们放在一起试试吧。真的小龙虾咱们买不着，就用假的来代替一下吧。首货，先放苹果，再放大龙虾，改善配置。对不对？你说这个视频靠不靠谱？那咱们。一个小时，一个小时以后，说不定那就合体了。A few inches later， 哥哥，这都已经过去一个小时了，我们赶紧来看看有没有合体吧。来，看一下，还有合体，不是是苹果，龙虾是龙虾呀。我觉得有没有给他们多弄一会儿吧？那你在这等着吧，我要去睡觉了。小鹿在那边玩手机呢，乔洛，乔洛，不好了，怎么了？龙虾和苹果真的合体了！真的假的？我赶紧去看看，回来看看。我天，真的是龙虾侠！这造型也太酷炫了，我都看不出来原来的苹果还有原来的龙虙了。小朋友们，你们说他们俩是怎么合体的呀？这到底是苹果出了轨，还是龙虾劈了嘴啊？我真想不懂，但我也想不明白。对了，视频里还说鲨鱼千万不能和贩卖机放在一起啊，这俩有什么关系啊？他俩。也能合体吧？家里倒是有一只鲨鱼，不过咱们也
也没贩卖机呀、啊。我快去贩卖机好了。对对对，不就是换个贩卖机嘛？对我来说太简单了，先画一个长方形，再画一个贩卖机出口。哎呀，一不小心给画到了，再画上上面的饮料瓶。事情的真相是这样的：两个小时前，我又不睡觉了，嫂子走了。其实啊，那个视频根本就是假的，什么苹果和龙虾的合体，都是瞎扯淡的。机械苹果才能和龙虾合体，不相信的话，再看我怎么把它们俩合二为一吧。其实啊，这是万代的新型玩具，想让这个苹果和龙虾合体，超级简单，只要把两个接缝处给对上，再一摁。马上就自动变形了，直接化身为超酷炫的龙虾侠了。竟然是这么简单！小伙伴们，简直超酷炫啊！我请完的龙虾侠放进群中，一起跟小鹿肯定是下一个的。小鹿睡着了。<笑>玩过这种冰淇淋杯吗？据说只要我有魔法调料，里面的小动物就会下蛋哦。但里孵出来的黑天鹅浇上热水，竟然会变成白天鹅，真的太神奇了！冰淇淋杯里的娃娃竟然会下蛋，到底还能孵出黑天鹅？这个黑天鹅喷到热水，竟然会变成白天鹅，这个也太神奇了吧！我当然是说了一百个的，都两百八十八块钱一个呢。幸好我的压岁钱还没花完，这可不可以？行吧行吧，那我们去小卖部看看。再见，宝子们，视频模板冰淇淋杯给你们找来了，我这是金角大王，我这是银角大王。小伙伴们，有人说我的小鱼谁能孵出白天鹅啊？那肯定是我的啦！屏幕上点个赞赞，等我马上开直播。先来看看我的小金角里藏的是什么娃娃。哥，哇，快看，松鼠的爱心竟然是流沙呀！这看起来好梦幻呀！赶紧来看看我的娃娃长什么样。来看看我的小宠物长什么样吧！哇，是一个蓝粉渐变的小兔子，它身上的颜色也太卡哇伊了吧！来给大家打个招呼。你的小兔子还没我的小猫那么可爱呢。下路，我的可是渐变色呢。那我的头发还是五彩斑斓的呢。那你这个也太非主流了吧！有本事不会来比你谁先孵出天鹅蛋？那肯定是我的最香了。咱们先说视频里说的魔法调料瓶放进去。嗯，这个魔法调料闻起来好香呀、啊。你买的天鹅蛋放进去也很香呢，赶紧来放进去。节目魔法。我感觉这个冰淇淋杯好像变重了呀，那赶紧打开来看看吧。哇，把我的小宠物掏出来。嗯，怎么什么都没有呀？连半个影子都没看见。但是他们好像把魔法液体给吃掉了呀。里面的魔法小兔子也少了很多。哦，我知道了，可能还需要让它再孵一回。那就只能再等等了。不早了，天都黑了，我现在要去睡觉了。那那那我也去睡觉了。起了个大早，天气真好，不知道我的小宠物有没有下蛋？走，小伙伴们，带你们去看一看。这一下我的白宝宝应该已经下蛋了吧？青青来掀开你的小盖头，我开。嗯，怎么还是没有蛋啊？里面的小桌子好像还是没有吃完呀、啊。嗯，来看看，小雨的宠物有没有下蛋？嘿，小兔子拿出来。嗯，也没有下蛋。难道时间还是太晚了？嗯，再等等吧。我好像还在睡觉呢。突然想到了一个真够他的好办法。嗯，记住我的。
的黑珍珠，纯洁黑珍珠，有仇人呢。但是把它弄给给小雨的小兔子吃，那他们小兔子肯定下好了超丑的蛋放进去，把小兔子也塞进去，盖好。等下午我再来看一看。来看看小兔子下蛋了没有？啊，怎么什么都没有啊？不过它好像把里面的小珠子都给吃完了耶。哎，不对，它屁股底下怎么有东西啊？我看，哇，真的有蛋哎！不过它怎么这么小啊？难道这个能孵出迷你天鹅？让我看看，哇，这个兔子真的孵出来蛋了？怎么样，羡慕吧？我的小蜗牛说不定也下蛋了呢。那我们再来看一下，把小蜗牛拿出来。哦，哇，真的下蛋了！这个也太大了吧！你我的脸还大，我的小蜗牛也太……我的兔兔也不错了，别废话了，咱们赶紧来孵天鹅吧！什么？把我的迷你蛋放进去，再把我的巨型蛋放进去，盖上盖子。现在我们定定了，等待它们孵化喽。两个小时之后，我们再来看。外面全都快黑了，两个小时一到了，走，咱们去看看黑天鹅孵出来了没？接下来就到揭晓真相的时候了。先来看我的，啊，怎么还是个蛋呀、啊？算了，还是来看我的吧。啊，哇，太不可思议了吧，真的孵出来了，是一头黑天鹅。这黑天鹅好美呀、啊，对呀、啊，我的还是个蛋呀、啊。咱们赶紧来说，我的黑天鹅能不能变成白天鹅吧？上盘子，把我的黑天鹅放上去，热水来喽。